ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്തു പറ്റി ചിലയിടത്ത് ചാരം ചിലയിടത്ത് പുക എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ പുക സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത് പുകയുന്ന സിഗരറ്റും വീടിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പുക വലിക്കരുത് വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൊഴിലാളികളുടെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി കാണിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവരാജനെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിയായി കരുതി അയാൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ കഠിന തടവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ കോടതി ഇതിനാൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി നാളെ തന്നെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അപ്പീൽ പോകാം ഇവിടെ ഒലത്താൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാ ഇനി ഡൽഹി പോയി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെയാണ് കരിവാരി തേച്ചിരിക്കുന്നത് പണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ കോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ ഞാൻ വാശിയോടെ പുറത്തിറങ്ങൂ മൂന്ന് മാസം എന്നെ ജയിലിലാക്കിയ സി എമ്മിന്റെ ഭരണത്തെ ഞാൻ അട്ടിമറിച്ച് മുപ്പത് വർഷം ഞാൻ അവനെ അഴിയണ്ടിക്കും 
നിന്നെ കാണാൻ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് നീ നിർത്തണം എന്ത് ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷൻ സ്കൂളിൽ നീ ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങൾ നിർത്തണം സ്കൂളുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് നീ നിന്റെ കൊള്ളരായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അത് ഷീട്ട് കളിക്കാനുള്ള ക്ലബ്ബല്ല കുടിച്ചിട്ട് ഛർദിക്കാൻ കള്ളുഷാപ്പുമല്ല ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ ചാരായം മാറ്റുന്നില്ലേ അത് നിർത്തണം അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാ അവിടെ നീ വ്യഭിചാരം നടത്തി ആ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പവിത്രത നീ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അത് നിർത്തണം നിർത്തിയില്ലെങ്കിലോ കളക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ പരാതി സമർപ്പിക്കും നിനക്കെതിരെ ഒപ്പിടാൻ ആയിരം പേർ എന്റെ പിറകിലുണ്ട് പോലീസുകാരാരി തലയിടില്ലെന്നാ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാ വന്നത് ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകാം ഞാൻ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലെ വേണുഗോപാലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ സിറ്റിയിലെ പതിനഞ്ച് ഗുണ്ടകൾ ഒതുക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുമുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ ഏയ് ആരോടോ നീ സംസാരിക്കുന്നറിയോ അത്രയും ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വരാൻ പറ സേതു നിന്നെ തേടി പോലീസുകാർ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആനായി ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെന്ന് സിംഹത്തെ പോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു കാക്കി ഷർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു പോലീസുകാരനും കാണിക്കാത്ത ചങ്കൂറ്റം നീ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വന്നു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തിനാ വന്നതെന്നോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആദ്യം ചേരുമ്പോ മസിലും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് പോന്നോളൂ
പോക്കറ്റ് നിന്ന് തോക്കെടുത്ത് ചൂണ്ടിയാ നീ വെടിവെക്കുമോടാ ആരാ നീ വെറും ഒരു സാധാരണ പോലീസടാ നിന്റെ അടുത്ത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉണ്ടായാലും നിന്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ കാൽമുട്ടിന് താഴെയാടാ ഹ്യൂമൻ റേസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മുട്ടിന് മുകളിൽ ഒരു പോറൽ വന്നാൽ പോലും നിന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെ നിന്നെ തൂക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ അടയ്ക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് തോക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്തത് കുട്ടികളുടെ വായിൽ നിപ്പിള് വെക്കുന്നത് പോലെയാടാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം കരച്ചിൽ നിർത്താൻ മര്യാദക്ക് തോക്കെടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട് നീ അറിയാതെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഉണ്ട ചെലവായാൽ പോലും അതിനും നീ കണക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായല്ലോ നിനക്ക് ജീവന് കുതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കാലിൽ വെന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചു പോയിക്കോ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തടാ ഞാൻ പോലീസ് അല്ല പോലീസ് അല്ലേ ാണെന്ന് <laughs> ഇത് അവന്റെ പണിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം എന്താ ഞങ്ങൾ ആരും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പഴാ വന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ എന്തിനാടാ 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 നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തൻ വായ് തുറക്ക അവനെ തള്ളി ചതച്ച് പേപ്പർ വീറ്റാക്കാൻ ഞാൻ പട്ടിയെ കൊണ്ടെങ്ങോട്ടാ അവൻ പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതല്ല പട്ടി അവനെ കൊണ്ടുപോയതാ അപ്പോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏതിനെ കൊണ്ടെങ്ങോട്ടാ മണം പിടിച്ചു പോയി കൊലയാളിയെ പിടിക്കണോ നോക്ക് നഞ്ച തെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടില്ലേ ഞാൻ സുധിയാണെന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും സാക്ഷി പറയുന്നു മണത്ത് നോക്കാൻ പറ ഞാൻ എന്താ സാർ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ആരാണ് നടന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നീ ജോലി നോക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തൊക്കെ മതി ബോഡി പോസ്റ്റ് മാറത്തിനേക്ക് വരുന്നു 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 വരുവാടാ ഈശ്വര പാണ്ഡ്യൻ ജീവൻ പണയം വെച്ച് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നത് ഹലോ സാർ ഇതെന്താ സാർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് മുണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊലപാതകവും ഇവിടെ ഡാൻസും സാർ ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് നല്ലൊരു നടനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ സകല കല വല്ലഭനാണെന്ന് സേതുവിനെ കൊന്നത് നീയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്കെതിരെ ആരും സാക്ഷി പറയില്ലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാം ചുരുക്കം പറഞ്ഞ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന നീയും വിരല് കുടിക്കുന്നു സാറിന്റെ വായ് സാറിന്റെ വിരല് സാറിന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് പണിയുണ്ട് സുധേ രണ്ട് ജീപ്പും എട്ട് പോലീസും ഇരുപത് ലിറ്റർ ഡീസലും ചിലവാക്കി വന്നത് നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാനല്ല നീ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പുലിവാല് ഒരിക്കൽ അത് നിനക്ക് തന്നെ വിനയായി തീരുമെന്ന് പറയാൻ വന്നതാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ മോനെ മോനെ ഒന്ന് നിക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നൈലക്കറിയാ ഒരു പിടി ചോറും ഇട്ട് പോയാ മതി എനിക്ക് വേണ്ടേട്ടാ സാറ് നല്ല വ്യസ്ത വന്നിരിക്കാ ആ സാറിനോടത്തേക്ക് ആ അങ്ങനെയാവട്ടെ സാറേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നൈലക്കറിയാ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം പിന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അയാളൊരു അയലക്കറി അതെ രണ്ടു ദിവസമായല്ലേ ഈ ഉണ്ണാവൃതം എല്ലാരും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ സൂപ്പർവൈസറാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് വേഗം പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്ത് പ്രശ്നമായാലും ശരി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും സുധി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീ തോന്നുമ്പോ വരുന്നു തോന്നുമ്പോ പോകുന്നു ചോദിക്കാനും പറയാനോ ആളില്ലെന്ന് കരുതിയോ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി അറിയോ നിന്നെ കാണാത്ത കൊണ്ട് ഇവരൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിരാഹാരത്തില മാത്രല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും മകനാണ് ഞങ്ങൾ അനാഥരായിട്ടാ വന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഞങ്ങൾ അനാഥരായി അയക്കല്ലേ എന്താമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഈ ധരണിയിലെ ആശ്രയവും നീയല്ലയോ നന്ദിയോടെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ നടത്തിക്കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ നടത്തിക്കൂടെ അല്ല അവനിവിടെ ആര് നമ്മുടെ അരവട്ടൻ വട്ടം ഹരിദാസേ എടാ ബോഡിഗാർഡുമാരെ ആരുമില്ലാത്ത ഈ വഴിയിൽ പോലും വഴിമാറ് വഴിമാറ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ട് എന്റെ കണ്ടിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നതാ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും എന്തിനാ ബോഡിഗാർഡാക്കിയതെന്ന് അറിയാമോ എപ്പൊ നോക്കിയാലും എവിടെന്നാ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒരുത്തം വന്ന് എന്റെ മെക്കിട്ടുക എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാ നിങ്ങളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും എനിക്ക് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഈ അണ്ണനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി പാവങ്ങളെ ആരെയും ബലികഴിക്കരുതേ ഇത് മാത്രമാണ് ഈ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സഹായം ആരാത് എന്നെ തല്ലാനായിരിക്കോ ബാക്കിയുള്ള ചെലവൻ ആശ്രമത്തിൽ തരികട കാണിക്കും മതിയോ കമാൻ ബോഡി ഗാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ക്ലീനിംഗ് ഹലോ മര്യാദയ്ക്ക് അവളുടെ കൈ വിടുന്നല്ലോ 
ഏട്ടാ ഞാനല്ല അവളുടെ കൈ കയറി പിടിച്ചത് അവളാണ് എന്നെ വിടാതെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോ ഏട്ടാ നീ എന്നെ വിട്ടൊന്ന് പോ ഒരു പെണ്ണിന് ആപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണിത് സൂപ്പർ സർ ഈ ആഴ്ചത്തെ കോമാളി നല്ലോണം കവർ ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേയാ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിന് വിയർപ്പിന്റെ മണം ഉണ്ടാവണം രക്തത്തിന്റെ മണം ഉണ്ടാവരുത് അമ്മ ഞാൻ അമ്മയുടെ മകനാ നീ ഒരു റൗഡിയാണല്ലോ അമ്മ എപ്പോ നോക്കിയാൽ എന്നെ റൗഡി റൗഡി നല്ലത് വിളിക്കില്ല ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണോ അന്യായത്തെ എതിർക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി തെറ്റ് ചെയ്യും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ തേടി പോയി കണ്ടുപിടിച്ച അടിക്കും ചോദിച്ചാൽ റൗഡി അല്ലെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ മാറണം നോക്കമേ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ എന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കരുത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്റെ പ്രവർത്തികൾ ശരിയാണ് എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയും ഒന്നിനു വേണ്ടിയും മാറ്റില്ല മാറ്റാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണടാ എനിക്കും ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അതെനിക്ക് മാറ്റാനാവില്ല കടക്ക് പുറത്ത് പോകാനാ പറഞ്ഞത് ോ <laughs> 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 എന്താടാ തുറച്ചു നോക്കുന്നേ അടിക്കോ നീ ഒരു പെണ്ണിന് ആപത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ആരെങ്കിലും അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വരുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങളോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഹലോ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കതൊരു തമാശ പരിപാടിയായിരിക്കും പക്ഷെ പൊതുസ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പബ്ലിക് നോയ്സൻസ് ആണ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആര് സമാധാനം പറയും ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ് സോറി സാർ I'm very sorry. I'm sorry. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hello, doctor. Hello, sir. ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു അസുഖം വരാൻ കാരണം 
ഇത് ഡിസീസ് ഡ്യൂ ടു കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് മലിനജലം കലർന്ന കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവര് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് സൾഫർ ഫ്ലോറൈഡ് ഇവ കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ശിശുക്കളെ ബാധിച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ഗവൺമെന്റ് ഹൈ ഓഫീഷ്യൽസ് കൈയും കെട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം അമ്മാവാ മോനെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നവരാ ആലത്തൂരിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാ നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന മലിനജലം പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നേരിട്ട് കലരുന്നു അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല തീരുമാനം എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് സാറിന് മനസ്സിലാവുന്നു തോന്നുന്നു ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ ആരോ അത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുത്ത പോകുന്നോ അതോ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളണോ പോയിക്കൊള്ളാം സാർ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യ വരട്ടെ നമസ്കാരം സാർ തൊഴിലാളി ദിന പ്രത്യേക പരിപാടിക്കായി നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓണാഘോഷം പോലെ ബക്രീദ് പോലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം പോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ട ഹലോ ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻ ലീഡർ ആരാ ഞാനാണ് സാർ ആഹാ വന്നേ എന്താ സാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എം ഡിയുടെ അളിയനാ ഇപ്പോഴാണ് അമേരിക്കൻ വന്നത് പറയൂ സാർ ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞോടോ നിർത്ത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ലീഡർ ആരാ അടിച്ചിരിക്കുന്നു മുതലാളിമാരുടെ ഗുണ്ടായിസം അവസാനിപ്പിക്കുക ഞങ്ങളിലോടുത്തിന് തൊട്ട് കളിച്ചോ തൊഴിലാളി ഐക്യം തൊഴിലാളി ഐക്യം മുതലാളിയുടെ ഗുണ്ടായിസം മുതലാളിയുടെ ഗുണ്ടായിസം മുതലാളിയുടെ ഗുണ്ടായിസം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ബഹളം വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അളിയൻ എന്റെ മേത്ത് കൈവച്ചു അളിയനും ആരാ എന്റെ അളിയൻ ഇതാ ഇയാള് തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ലീഡർ അടിച്ചതിന് ആദ്യമായി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചോദിക്കേ നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന മലിനജലം കുടിവെള്ളത്തെ കലരുന്നു വാട്ടർ സാമ്പിളിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലോറിനേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന വിഷവസ്തു അതിൽ കലർന്നോണ്ടിരിക്കുക ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെങ്കു മലേറിയ ഫൈലേറിയ കോളറ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്രയോ ഗർഭിണികൾ ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മന്ദരോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് ചരിച്ചടിക്കുന്നത് ഹലോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത് ഇതേ ആറ്റിലെ വെള്ളം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസുഖം ബാധിച്ചവരിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുണ്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേദന കൊണ്ട് പൊളയെന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആശുപത്രി തോറും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അമ്പലത്തിൽ വഴിപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ വിവരക്കേടാ രാ പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഓടി നടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നില്ലേ ആർക്കു വേണ്ടിയാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ അവസ്ഥ ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാ നാളെ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ പോലും നിങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയാൻ ചേട്ടാ ഈ മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാന്റുണ്ട് അതായത് ഒരു മെഷീൻ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ മാത്രം അത് കാണിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ വാങ്ങിയിട്ട് അത് വേറെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കറപ്ഷനേക്കാൾ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ തല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള പരിഹാരം പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാക്ടറിയുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഫാക്ടറികളുണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ എന്ത് നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇനി തീരുമാനമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ശുചീകരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ ശുചീകരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ
നമസ്കാരം ഇത്രയും <laughs> 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 എത്രമണിക്കാണ് <laughs> 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 അത് ഈ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയിലെ ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു പോയത്ര സഹതാപം തോന്നി ഇവ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ എന്താ നിന്റെ പേര് അഞ്ജലി ശരി എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു കൊടുക്ക ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ഈ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞല്ല ഇതിനാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുന്ന് ഇത്ര നേരം രാമായണം വായിപ്പിച്ചത് താൻ പുറത്തേക്ക് വട്ട കാണിച്ചു തരാൻ അതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ തന്നിട്ടില്ല വേൻ നമ്പർ പറ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാളായി ചോദ്യങ്ങളും <laughs> 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 പെണ്ണുങ്ങൾ ഇനി എന്റെ സഹോദരിമാരായിരിക്കും ഭഗവാനാണ് സത്യം ചെയ്യാണ് സാർ പപ്പു നീ കണ്ടില്ലേ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ പേടി കണ്ടില്ലേ സാർ ഇത് നമ്മളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി അമ്പലത്തിലേക്ക് വരില്ല സാർ എന്നെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കാണ് സാർ എന്നെ രക്ഷിക്കണം അവൻ സേതുവിന് കൊന്ന അന്നേ എന്നെ ഉന്നമിട്ടിരിക്കാണ് സാർ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു മറക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ സേതുവിനെ അവൻ തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാണ് നിനക്ക് കോടതിയിൽ പറയാമോ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് പറയാം സാർ മതിയടാ എനിക്ക് ഇത് മതി തീർന്നു തീർന്നു അവന്റെ കാര്യം ഇന്നും നിന്റെ കണി ആരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ കണി ഇന്നൊരു പുഴ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ സേതുവിനെ കൊന്നതിൽ സാക്ഷിയില്ലെന്നുള്ള അഹങ്കാരമായിരുന്നു സാക്ഷി ഉണ്ടടാ അതുമാത്രമല്ല ഇവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ഇവിടെ വന്നതെന്നും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം സേതുവിനെ ഞാനാ കൊന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് പറയടാ ഇവനെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നാളെ കോടതിയിലും പറയും സേതുവിനെ ഞാൻ കൊല്ലുന്ന നീ കണ്ടോ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ മുമ്പ് എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് 
ഇല്ല കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒന്നും നിർത്ത് സാറേ എന്തേത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്ന് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രസാദമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതിന് പകരം പബ്ലിക് നോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ല തനിക്കൊന്നും വേറൊരു പണിയില്ലേ ചെവിയുടെ പുറകെ തിരിയുകോ തനിക്ക് ആവശ്യം വരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറ് സാർ രണ്ടു ദിവസം എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ ഒന്ന് ഇട്ടു തരാമോ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ സുധിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനെയും പോലെയാന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അംഗീകരിച്ചാലേ അദ്ദേഹം എന്നെ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് സുധി പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ ആട്ടുപുറത്താക്കും ദേ ഓൾദിസേ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജയിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ജയിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരെ എല്ലാവരെയും ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കും ഞാൻ കമാൻഡേഴ്സ് ഞങ്ങള് നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്താ ആരും ഉറങ്ങിയില്ലേ മണി പന്ത്രണ്ടായി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അങ്കിൾ സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് നിന്റെ പേരഞ്ജലി എന്നല്ലേ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാം ഉറങ്ങിക്കോ ഏ തലയാട്ടി ബൊമ്മേ എന്റെ പ്രേമ സക്സസ് ആകുമോ എന്ന് പറ കണ്ണു 
എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ സ്വാർത്ഥനായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ് നാളെ തൊട്ട് അമ്മ വിളക്ക് എത്തിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഈ അമ്മ പിന്നെ ഈ അമ്മ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഈ അമ്മ പിന്നെ ഈ ചേച്ചി സ്ത്രീകൾ വിളക്കത്തിക്കണമെന്നില്ലുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ ശമ്പളം വെറും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ തന്നിരിക്കുന്നു അറിയാതെ തന്നതാണല്ലേ അല്ലല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നത് എനിക്ക് എന്തിനാ കൂടുതൽ തന്നത് എന്ത് ഏതെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് തരണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നതാ ഇല്ല വേണ്ട എനിക്ക് തരാനുള്ളത് മാത്രം മതി വേണ്ട അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് വരില്ല എന്നാ വരട്ടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ ഇടയിൽ സാറിന്റെ അമ്മ മാത്രം ചില പ്രിൻസിപ്പൾസോടെയാ ജീവിക്കുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതാ സാർ അഞ്ജലി ഞാൻ സ്നേഹത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം സുതിയോട് ചെന്ന് പറയാൻ പോവാ മനസ്സിൽ ഒരു ലഡ്ഡു പൊട്ടട്ടെ വടക്ക് ധ്രുവവും തെക്ക് ധ്രുവവും ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ ഇവിടെ ഒന്നായി ചുഴലിക്കാറ്റ് വളരെ ശക്തിയായി ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ആശ്ലേഷിച്ചു വെള്ളിയും വെങ്കലവും ഒന്നായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ കൂടിയാടി കുടിച്ചു കൂത്താടി കുമ്മിയടിച്ച് 
ഒരു ശീല പോലെ കടമുട 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 കടമുടാ ഉരുണ്ട് കളിക്കുക നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഇനി രണ്ട് കഷ്ണം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വലിച്ചിട്ട് തരാം പിടിച്ചെടുത്തോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒടിഞ്ഞത് അതെ സാറേ ആ ദൂരയുടെ കാര്യത്തില് സാറിന് എന്താ എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താല് മനസ്സിലായില്ല അവനെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ ആളെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് അകത്തിട്ട് കറ്റ മെതിക്കണ പോലെ മെതിച്ചിട്ട് തല കീഴാക്കി കെട്ടിത്തൂക്കി അവന്റെ തോലുരിച്ചെടുത്ത സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോളൂട്ട് ഓടിച്ചു പിടിച്ച് ഇദ്ദേഹം സെല്ലിൽ അടയ്ക്കാൻ പോവാ ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പോയിട്ട് ഞാനോ സാർ ഇതിലും ഭേദം റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് പോടാ തെണ്ടി നേരെ പറയാറുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലേ എങ്കിൽ നീണ്ടാതിരിക്കെ അവന്റെ മർമ്മം നോക്കി എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്താനുള്ള സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല മേലൊന്ന് കൈയെടുക്ക് പാർക്കിലുള്ളവരെല്ലാം കാണും ഇനി നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിന്റെ അമ്മയോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പെർമിഷൻ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓഹോ ആ ധൈര്യം കൊണ്ടാണല്ലേ ആശൻ നടക്കുന്നത് നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഏയ് വേഗം വണ്ടി എടുക്ക് വിട്ടോ വിട്ടോ വന്ന ദിവസം അവള് പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്ന കേട്ടില്ലല്ലോ ശിവനെ എന്ന് ധ്യാനിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോണ പോക്കിന് കാമദേവന്റെ ഒരു വരെ മരച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ എവിടെ തന്നെ ആയിവാ അത് പൊണ്ണു പിടിച്ച് ചീഞ്ഞ് നാറി അളിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലൊരു മരുന്ന് വെക്കാൻ നോക്കിക്കോ മരുന്നോ അതെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൈമാറണ്ടേ എന്താ ലവ് ലെറ്ററോ അതെന്തിനാ കിലോ കണക്കിന് ബണ്ടിലായിട്ട് തരുന്നേ മാസം മാസം ഒരു ബണ്ടില് തരാം നല്ലോണം മലർന്ന് കിടന്ന് പ്രേമലേഖനം വായിച്ചു പഠിക്കെ മാസം മാസം ലെറ്റർ മാത്രം വായിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി വേറെ പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന പോലെ എന്ത് ബഹുമാനത്തോടാ പറയുന്നേ സുധി എവിടെ സുധി ഓഫീസിലുണ്ട് ഇവളെന്താ പാണം വിട്ട പോലെ പോകുന്നേ ഓ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കാണുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവളും പെണ്ണല്ലേ അവൾക്കും ഇല്ലേ നാണവും ലജ്ജയും പിന്നൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ ആ സങ്കോചം അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുമല്ലോ എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞ സാധനം മനസങ്കോചം അവന്റെ പേര് പ്രകാശ് എന്നാണല്ലേ എനിക്കറിയാം നീ ആദ്യമായി ഗാന്ധിനഗർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവൻ നല്ലവനാ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാ നിന്നെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവനോ പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ ജീവൻ പോലും കളയാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എടി കള്ളി അമ്മയ്ക്കറിയോ ഈ കാര്യം അവന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടം വരെയൊക്കെ ആയില്ലേ 
അത് ശരി എന്നോട് മത്സരിക്കാനാണെന്ന് പേടിച്ചു തന്നോട് ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യം നമസ്കാരം പറയണോ എനിക്ക് തളർവാദം വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ കേറി പോരുതെന്ന് എന്റെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറിന് വേണ്ടി കാത്തു നിക്കുമ്പോ പട്ടാണി നിന്നോണ്ടിരുന്നതാ പട്ടാണി നിന്ന പല്ലടിച്ചു കഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു പ്രായായ ആളുടെ നേരെ കൈപൊക്ക വിവരമല്ലേ നിനക്ക് വാ ഇത്രയൊക്കെ സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ അടിക്കാൻ നോക്ക് ഹലോ ഇതന്നല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞോണ്ട് പോയത് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം താനെന്താണ് എക്കോയാ പോയി വല്ല ജോലി നോക്ക് സൂപ്പ് മുഴുവൻ പേര് വിളിച്ചോ സോപ്പ് കോപ്പെന്ന് വിളിച്ചാലേ അയ്യോടിച്ച അടുപ്പിൽ വെക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എടാ ആണുങ്ങളായ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം അല്ലാതെ പുറകിൽ നിന്ന് കൊഞ്ഞന കുത്തി അല്ല വേണം ഞാൻ തന്നെ കളിയാക്കിയതല്ലോ പട്ടാണി നിന്നാണ് നീ ശരിക്കും ഇരപ്പാളിയാ ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പട്ടാണി അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലോ ഛേ തുടക്കം എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൊള്ളാവും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത പട്ടാണി തിന്നാൻ പാടില്ലേ നമസ്കാരം ഇതല്ലേ ഞാനും ചെയ്തത് അതിനാണ് അവന്മാരെ എന്നെ ചീപ്പാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് എന്നെ സലൂട്ട് അടിക്കുക ദാ ഞാൻ നിന്നെ സലൂട്ട് അടിച്ചതല്ല പട്ടാണി തിന്നതാ എന്താണ ഇത് ഇത്ര താത്തി കാണിച്ചിട്ട് എത്തി നോക്കണോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി തിന്നു ഇയാളാണോ നിന്റെ അച്ഛൻ അല്ല കാണാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ അച്ഛനെ പോലെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ ഉള്ളോടത്തോളം അച്ഛനെ പോലെ നോക്കിക്കോണം മനസ്സിലായോ ഇതെന്താ ബെന്റെ നോക്കി കണ്ടു നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം മുഴുവൻ എന്നെയാവും സംസാരിക്കാം <laughs> വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ സുശീലയുടെ കല്യാണം എന്ന് കേട്ടു ഏട്ടനായ ഞാനാ ആദ്യം അറിയേണ്ടിരുന്നത് അത് സാരമല്ല എന്താ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പോണ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നാട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തണ്ടേ അങ്ങനെ നടത്തേണ്ടത് ഏട്ടനായ എന്റെ കടമയല്ലേ അമ്മ മറത്തൊന്നും പറയാതെ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ തരുന്ന പണം വാങ്ങണം വേണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അവളെ പെറ്റ് വളർത്തിയ എനിക്ക് അവളുടെ കല്യാണം നടത്താനും അറിയാം ഒരു റൗഡിയെ വിശ്വസിച്ചല്ല ഞാൻ എന്റെ മകളെ പ്രസവിച്ചത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം അവൾക്ക് വേണ്ടടാ അവൾ അമ്മയുടെ മകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവളെ അനീതിയും കൂടിയാ ഞാനെന്താ വലിഞ്ഞേറി വന്നാണ് ഈ വീട്ടില് എനിക്ക് ഇവളോട് സ്നേഹം വാലസില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ പാടില്ല വെക്കല്ലേ നിന്റെ ഒച്ച കേട്ട് പേടിക്കുന്ന അടിമയൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞില്ലേ സ്നേഹം വാത്സല്യം എന്നൊക്കെ സത്യത്തിൽ നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മകൻ എന്ന ബന്ധവും ഏട്ടൻ എന്ന ബന്ധവും വെച്ച് നീ ഈ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പാടില്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ പണം വാങ്ങിച്ചാലേ ഞങ്ങളുടെ ശവം മതി സന്തോഷ എനിക്ക് നിക്ക ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാരോട് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മകളെ ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനും അതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നീയും അതുപോലെ നടന്നാ കൊള്ളാം ഹലോ നിന്റെ നടപടികൾ ഒന്നും ശരിയല്ല ഏതോ ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ മുതലാളിയെക്കാണ് നിയന്ത്രണവിടെ പോയി തപസിരിക്കുന്നത് രണ്ടാളെ വിട്ട് അയാളെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ മണിയട്ടെ ഇതിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യാ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം സമയം എത്ര പോയാലും എത്ര ചെലവായാലും ഇത് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ വരൂ Excuse me, sir. Yes. Oh. Uh, sir, you are here. Hello, sir. This is my company. 
അനാഥാശ്രമത്തിലെ സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ എന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഇവിടെ തെറ്റുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാർ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങളാണ് എന്നെ മനുഷ്യനാക്കിയത് ഇന്ന് എന്റെ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾ സന്തോഷത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി സാർ പറയൂ സാർ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാണ് എക്സെക്ട് ആവുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തരേണ്ട പ്രൊമോഷൻ ഇപ്പൊ തന്നേ അതല്ല സാർ പെട്ടെന്ന് കാര്യ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ചോദിക്കണ്ട ഇതിന് നന്ദി പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോടല്ല സുധി എന്നൊരാളില്ലേ അദ്ദേഹത്തോട് പറ സാർ ഞാൻ ഈ സഹായം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി ഇരുപതാം തീയതി എന്റെ കല്യാണം തീർച്ചയായും എന്റെ കല്യാണത്തിന് വരണം ഷുവർ മൈ ബോയ് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം വാക്ക് പറഞ്ഞ അത് ഒരിക്കലും അവൻ തെറ്റിക്കില്ല തിരുമേനി സുധി ആ താലി എടുത്തു കൊടുക്കും ഇതേട്ടൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം വിഷ് യു ഹാപ്പി മാരീഡ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പം സന്തോഷമായോ സാർ ഇതെൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് നമസ്കാരം ഇതെൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ നമസ്കാരം ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ സുധി നല്ല മനുഷ്യനാ പരോപകാരിയുമാ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് അത് നിങ്ങളുടെ എളിമയാ പക്ഷെ ജനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പറ്റിയാ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ എന്നെ അമ്മയുടെ മകനായി കരുതി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം സന്തോഷമേ സാർ എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് വന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി സാർ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ കല്യാണത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയേണ്ടത് വരട്ടെ അങ്ങനെ വേണ്ട സാർ വരട്ടെ മേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയടേന് നന്ദിയുണ്ട് അല്ല എന്താണ് പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് എന്നെ പോലും വിളിച്ചില്ല പിന്നെ നാണം കെട്ട് പോയെന്തിനാണ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ആ ഇപ്പോഴല്ലേ വിളിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ വിളിച്ചില്ല എന്തിനാ ഉരുണ്ട് കളിക്കണം വിളിച്ചാ വിളിച്ചില്ലേ തിരിച്ചു പറ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം വിളിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്നെ വിളിക്കാത്തതിന് അതും പറഞ്ഞ് എന്നെ വട്ടാക്കണതല്ലേ മതി അതെ ഇപ്പോഴും ഫ്രാങ്കായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി ഞാനും ഫ്രാങ്കായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇനി ഞാൻ എന്തിനു വിളിച്ചാലും വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടായിട്ട് പിരിയണമെന്ന് നല്ലത് എന്നെ വിട്ടേക്ക് കഴുതേ ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് നല്ലതാ നിനക്ക് നല്ലതല്ല നീ പോയി പച്ചക്കറി വാങ്ങി പച്ചക്കറി വാങ്ങിയ കാശാ വാങ്ങിച്ചോളൂ വാടാ പിന്നെ തരാം എല്ലാം ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ നല്ല നോക്കി മേടിക്കണം നല്ലത് എടുത്തു വെച്ചേക്കല്ലേ ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ തരാൻ എന്തെന്നാണോ ഇത് കൊളക്കോയുടെ പോട്ടെ തക്കാളി എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എന്താണോ ഇത് ഞെക്കിയ പോട്ടത് തക്കാളിയോ അയ്യേ എന്താണോ ഇത് മുട്ടക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേനയുടെ വലി പോണ്ടല്ലോ ഏ നോക്ക് ഇത് ചേനയല്ല കരിങ്കല് ഈഞ്ഞ നാരങ്ങ അയ്യോ ഇനി എന്താ നോക്കണ്ടേ തിരിഞ്ഞെന്ന നോക്കട പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ വന്ന പച്ചക്കറി മാത്രം വാങ്ങിയ മതി 
മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വന്ന് വീണത് ഈ വേസ്റ്റ് ബോക്സിലാ ഹലോ ഇവിടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഇനി എന്താ തുടങ്ങണ്ടേ ആരംഭിച്ചോ പിന്നെടുത്ത് തോളിലെടുത്ത പോലെയുള്ള അവരിട്ടോട്ട് പോകുന്ന മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുക ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് പകരം വീട്ടിയതായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എന്താ പരമേശ്വര നീ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ സെക്രട്ടറി ആയത് കേട്ടല്ലോ ഞാനല്ലല്ലോ അണ്ണായത് നിങ്ങളല്ലേ ജയിൽ ഇരുന്നോണ്ട് എല്ലാ മേലറിയോടും സംസാരിച്ച് എനിക്ക് ആ സ്ഥാനം വാങ്ങി തന്നത് നന്നായിരിക്കട്ടെ നീ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം എന്താടോ എം എൽ എ സുഖാണോ നീ ജയിലേക്ക് വരുമെന്ന് കരുതി കണ്ടില്ല അതല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ജയിലിലായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം നീ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കാണാൻ വന്നില്ല കൊറേ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്കറിയാം നീ എന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ ഇരിക്കി അണ്ണാ വേണ്ട ജയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്റെ നാവ് മരവിച്ചു അയ്യോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കഴിച്ചു ചൂട് സാമ്പാറാ നല്ലോണം കഴിക്കി പിന്നെ നീയും ഞാനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണെന്ന് ആ കക്ഷിക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് അണ്ണൻ ജയിലിലല്ലേ അയാൾ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് കരുതിയല്ലേ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം പേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭരണകക്ഷിയിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയല്ലേ മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമല്ലേ നിനക്ക് അയ്യോ പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അമ്പലത്തിന് മുന്നിൽ പിച്ചെടുത്തോണ്ടിരുന്ന നിനക്ക് ഇന്ന് ഊട്ടിയില് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം സീറ്റിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് സ്വത്ത് ബംഗ്ലാവ് ഇതിനെല്ലാം ആരാ കാരണം ഈ ദേവരാജന നിനക്കുണ്ടായ ധൈര്യം ഈ പാർട്ടിയിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ സലിത എടോ കമ്മീഷണറെ എന്റെ പാർട്ടിയിലെ എം എൽ എ എൻകൗണ്ടറിൽ സെല്ലിൽ തള്ളിയേക്ക് പഴയ കേസെല്ലാം പോടി തട്ടിയെടുക്ക് അയ്യോ വേണ്ട എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഇനി ഞാൻ സ്വപ്നത്തെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യില്ല എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേക്ക് ഇനി എന്നെ നീ ചതിക്കോ ഇല്ല എടോ കമ്മീഷണറെ വേണ്ട വിട്ടേക്ക് എന്റെ വാക്യൊക്കെ തുള്ളത് വരെയാ നീ ഉമിനീര് തോപ്പിയാലെ ചില പോ ഞാനാണ് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയിലെ രണ്ടുപേര് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആളാന്ന് അറിയാലോ അറിയാം സാർ ഒരു ഒപ്പം മേടിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ വിടക്കാം വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഫോൺ ചെയ്തത് നീ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം വെച്ചോ തനിക്കെന്താ വേണ്ടത് ഇന്നലെ വന്നു ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മീഷണർ ആറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എട്ട് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് പതിനാല് സബ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ച് ഏറിയ നൂറ്റമ്പത് കേസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ തലയിൽ കണ്ണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി തന്റെ കേസ് പറയാൻ പ്രത്യേകം പറയണോ എന്റെ മോള് ശാരി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പഴക്കാരൻ പയ്യന് അവളെ നശിപ്പിച്ചു കൂട്ടും കാര്യം പറയാ അവനെ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ മൂന്നാം ദിവസം അവന് ജാമ്യം കിട്ടി കേസുമായി അവന് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വെറുതെ വിട്ടു എനിക്ക് എന്റെ മകളുടെ ജീവൻ വേണ്ട മരണത്തിന് ന്യായം വേണം അവൻ കാശുള്ള കുടുംബത്തിലെ പയ്യന ആ കാശ് കൊടുത്ത് അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയത് വലിയ കോലാഹലമായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണം തന്ന് കോമ്രമൈസ് ആവാമായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുണ്ട് എന്തിനാ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആ നക്ക് സാറിന് ഇവിടേക്ക് അത്യാവശ്യമായി പോകണമെന്ന് അതാ കണ്ടില്ലേ സിറ്റിയിലുള്ള മൂന്ന് റൗഡികളെ എൻകൗണ്ടറിൽ തട്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ വന്ന ലിസ്റ്റായത് ഇതിൽ നിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് കരുതി സന്തോഷിക്കണ്ട ഇപ്പോയില്ല പക്ഷെ വരും അത് പറയാനാ വിളിപ്പിച്ചത് വേറെന്തെങ്കിലും 
നിർത്തുകേക്ക എല്ലാം നിർത്തുകേക്ക സാക്ഷികൾ അഹങ്കരിക്കണ്ട ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ കുറെ ഭ്രാന്തമാരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കി നല്ലവനാണ് നടിക്കാനാണ് പവങ്കി രക്ഷപ്പെടില്ല നീ ഭ്രാന്തമാരോടെ ഇല്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം സാറേ എനിക്ക് നീതി ലഭിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിരാഹാരം അവൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് വട്ടനാണെന്ന് നിനക്ക് ന്യായം കിട്ടിയേ തീരൂ അതുവരെ ഞാൻ വേറെ ഇരിക്കില്ല അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണോ അയ്യോ എന്നെ വിടെ വിടെ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഇവനല്ലേ അതെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നീതി കിട്ടിയില്ല അല്ലേ ഇനി നീതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും കയറിയിറങ്ങണ്ട നീതി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൈകളില ധൈര്യമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്ക ന്യായം തോറ്റാലും ധർമ്മം തോക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കാണാം എന്റെ പേര് സുധി ഒന്ന് പുറത്തു വന്ന് നോക്കി ടു മിസ്റ്റർ ഈശ്വര പാണ്ഡ്യൻ ആർ ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏയ് മൂടി തുറക്ക അവൻ തന്നെയാ അവൻ തന്നെയാ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവൻ തന്നെയാണെന്ന് അവൻ തന്നെയാ ഹേ പപ്പു സുധി എന്റെ മർമ്മത്ത് തന്നെ അടിച്ചിരിക്കണം ഇത്തവണ വെള്ളം അവൻ കുടിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ പേരില് കുടിക്കാണോ നീ പറഞ്ഞു കാണിക്ക അവൻ ആരാണെന്ന് കാണിക്ക നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാ കാണിക്കുന്നേ ഹേ ഞാൻ സുധിയാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സാറേ ടടടടടടടടടടടടടടട ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ നേരി വാടാ പറയടാ നാട്ടിൽ എന്താ അക്രമം നടന്നാലും അതിനൊക്കെ കാരണം ഞാനാന്നാ തന്റെ വിചാരം ഇപ്പൊ തന്നെ തന്റെ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വന്നായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിന്റെ പുറകിലും ഞാനാണെന്ന് താൻ കരുതൂ എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഫോൺ ചെയ്തത് ഞാനൊരു പാവ സാർ നീ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇതാ കേട്ടോ വീട് പണിയാതെ പാൽ കാച്ചുന്നതും റോഡിലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു വിത്തെറിയാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം നിന്റെ ജോലിയാ ഞാൻ നടി വരെ വരെ ഇറങ്ങി ഏടൊക്കെ കിടക്കും കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ ആ കളി ജയിക്കാതെ ഞാൻ നടങ്ങിലടാ ഇതൊരു കളിയാണെന്ന് താൻ നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട് തന്റെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തോട് കുറച്ചെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം
ഈ അഞ്ചലി സുധിയും തമ്മിൽ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഞാനും അത് തന്നെയാ വിചാരിച്ചത് നീ അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു എന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത് സുധിയോട് ചോദിച്ചാ പോരെ അത് ശരി കുഴിയിലോട്ട് കാൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കളവികളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അഞ്ജലിയും സുധിയും തമ്മിൽ പ്രണയമാണെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ കൊതിക്കുന്നു അല്ലെ വിഷമിക്കണ്ട ആ നഗ്ന സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനുണ്ട് ഞാനും വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചതാ ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല ഗ്രാഫിക്സിൽ എന്തോ കുന്ത്രാടാണ് മോളെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അഞ്ജലിയും സുധിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണോ അല്ലേ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ എല്ലാരും പിടിച്ചിരുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ സുധിയാങ്കിലെ കണ്ടത് അത് പറയാ കൺമണി പോയിന്റ് ശരിക്കും പിടിച്ചു പറ ആദ്യമായി കണ്ടതോ പറയാം ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരോ എന്നെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ആര് സുധി തന്നെ പിന്നെന്താണ്ടായത് അടുത്ത് വന്നു ആര് നിന്നെവിടെയോ കണ്ടതുപോലുണ്ട് എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത് അറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടിരിക്കുക എന്നോ കണ്ടിരുന്നുവോ തമ്മിലെന്നോ കണ്ടിരുന്നുവോ എന്നോ കണ്ടിരുന്നുവോ തമ്മിലെന്നോ കണ്ടിരുന്നുവോ ജന്മാന്തരങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇതൾ ചുണ്ടോടു ചേർന്നോ മനം നിന്നാത്മാവിൻ നീളങ്ങളും എന്റെ പാട്ടോടു പേരെന്നോ ോ ോ കണ്ടിരുന്നുവോ ജന്മ 
മാന്തരങ്ങൾക്ക് മുമ്പേതൾ ചുണ്ടോടു ചേർന്നോമനം നിന്നാത്മാവിൻ നീണങ്ങളും എന്റെ പാട്ടോടു പെയ്തെന്നോ എന്നോ കണ്ടിരുന്നു ഒരു മുപ്പത് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചോ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ലോറി വരുമ്പോ കൊടുത്തേക്കാം ഇക്കൊല്ലത്തെ ദീപാവലി നമുക്ക് പൊടി പൊടിക്കാം അണാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ അയാൾ വരില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അയാൾ പോകുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അയാൾ പോയ ശേഷം നോ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് വെച്ചേക്കാം ശരിയാണ് അവസാനം പോയി നിൽക്കാണല്ലോ ആ കൊടുത്തേക്ക് മണ്ണെണ്ണ തീർന്നാണ് സാറേ സത്യത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ തീർന്നു പോയി എന്താടാ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ദീപാവലി ആഘോഷം മതിയോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിച്ചെടുക്കണോ മറ്റുള്ളവരും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കണോ നിന്നെ പോലുള്ളവരെ കാരണം ഗവൺമെന്റിന് പോലും ചീത്ത പേരുണ്ടാവുന്നു ഇനി ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചാൽ ഈ കട ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നീ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സാർ ഒരെണ്ണം മതി നിക്ക 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 ദേ നോക്കി ഒന്ന് ഈ ഒരെണ്ണം ഇരിക്കു താ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതും പിടിച്ചോട് പുറകെ കൂടി പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്നാന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യനെ ആശിപ്പിച്ചോട് പോണേ എന്തിനാ മൂദേവി എന്റെ മൂമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ഒരു ടയർ പഞ്ചറാടും ഞാൻ മറന്നു പോയി അല്ല അതൊക്കെ വേണം കിട്ടെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ ഹെൽപ്പ് നിനക്ക് പറയ അത് അഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫിഗർ ആകാത്ത അവളെ എനിക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരുമോ അഞ്ജലിയെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യണോ താൻ കണക്ട് ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നാ ആരോട് എന്താ പറയുന്നത് എന്താണോ തന്റെ മോളെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ദേ നോക്ക് താൻ എനിക്ക് അവളെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നാ തന്റെ വയസ്സിന് പറ്റിയ പോലത്തെ ഒരു തള്ളി ഞാനും കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇത് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും വരൂ പൊക്കി പിടിക്കും ബാക്കി ഒരു സമയത്തും ആ പാർട്സ് ഒന്നും അനങ്ങൂല എന്നെ തല്ലാൻ നേരത്ത് മാത്രം ആ പാർട്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇളകിക്കോളും ചേട്ടാ ഈ സാരി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് തരുന്ന ആളിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ചേട്ടൻ നിൽക്കൊന്ന് കൊടുക്കും ഞാൻ പോരാ ശരി അതെ മുത്തശ്ശി വാച കടിച്ചു നിൽക്കാതെ സ്ഥല കാര്യം തള്ളുന്നത് എന്താ ഇതൊക്കെ 
മരിച്ചു ഈ കാലത്ത് ആരെയാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അറിയില്ല നല്ലവരും ദുഷ്ടനും എല്ലാരും ഒരേ പോലെ പെരുമാറും വളരെ നല്ലവരാണ് തല കേറ്റി വെച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടു നടന്നില്ലേ ആ സുധിയെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് അവനെന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ എല്ലാരും ഒരു ഒറ്റ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് വേറൊരുത്തരുടെ കൂടെ കൊഞ്ചിക്കൊള്ളിയിരുന്നു അയാൾ ഒരു റൗഡിയാണെന്ന് മുമ്പേ തന്നെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഇപ്പ ഇത്ര മോശമാണെന്ന് ഇപ്പഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്റെ മകനെ പറ്റി പറയാൻ നിനക്ക് എവിടുന്ന് ധൈര്യം വന്നു അവനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്താ അറിയാ അയാൾക്ക് ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സാരി കൊടുത്തൂടായിരുന്നു എന്തിനാ തരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ മണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല എനിക്കും അല്പം വിവരമുണ്ട് അതെ അതെ നീ പഠിച്ചു പെണ്ണല്ലേ നിനക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതലാ അതോണ്ട് ആ വായി തോന്നിയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നീ റൗഡി എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ ആ സുതി വെടിവെച്ചു കൊന്ന് സേതു ഇല്ലേ അവന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ പെണ്ണ് ആ സേതുവിന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചിരിക്കുക അവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ അവളെയും കുട്ടികളെ അവന്റെ വീട്ടുകാർ പുറത്താക്കി പക്ഷെ നമ്മുടെ സുതി അവളെയും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുറവ് വരുത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നിന്റെ കണ്ണ് തെറ്റാ കാരണം നീ ഒരുപാട് പഠിച്ചോളല്ലേ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക അവള് പക്ഷെ അവൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് കരുതി പുടവ് കൊടുക്കാൻ പോയിരിക്കാ സുധി അവനെയാണ് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ റൗഡിയോ ദാദിയോ ഒന്നല്ല മോളെ സുധി ഒരു അധ്യാപകനാ ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തണം ശുചിത്വം പാലിക്കുക മാതാപിതാ ഗുരുദേവം എല്ലാരും പറ മാതാപിതാ ഗുരുദേവം എന്റെ വിരല് കുഴിനഖ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പോയി മൈലാഞ്ചീട്ടത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് പാവ അവൻ പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൾ ഉണ്ടായിക്കോളൊന്ന് പറഞ്ഞാമേ എന്തിനാ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഞാൻ മൈലാഞ്ചീട്ടോളം പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തോട് മര്യാദ കാണിക്കണം ഭക്ഷണത്തോട് മര്യാദ കാണിക്കണം ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോടാ എങ്ങനുണ്ട് ആ മോളെ വാ വിളിക്ക് എങ്ങനുണ്ട് എന്തു പറ്റിയ മേ ഇങ്ങനെ കാർന്നത് വില എരുവോ പുളിയൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണോ അതോ ഞാൻ ഒപ്പിടാൻ മറന്നു എന്തിനാമേ എന്തിനാമ എരുവ് കൂടിയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്റെ മകന്റെ കൈ കൊണ്ട് വാരി തന്ന ചോറ് അതെങ്ങനെ ആയാലും എനിക്ക് അമൃതമാണട അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് മകനോട് സ്നേഹമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് അമൃതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല മുത്തുമാല കൊണ്ടുവരണേ മറക്കരുത് അവൻ ട്രിച്ചിയിലേക്ക് പേപ്പർ വാലുവേഷന് പോവുക നിനക്ക് മുത്തുമാല വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഹലോ മാഷേ ആ വരണം വരണം പേപ്പർ വാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ നിങ്ങൾ എവിടെ ഒക്കെ കാണും വേഗം നടക്ക് പിന്നെ ബസ് കിട്ടില്ല മാഷേ എന്താ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി എന്താവാന അപ്പോ നമ്പർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി എന്റെ അനിയനെ തോൽപ്പിച്ചല്ലേ എടോ തന്റെ അടുത്ത് നമ്പർ വാങ്ങിയത് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പേപ്പർ വാലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നീ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ ആ പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു അവനൊരു അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടില്ല വലിയൊരു മുട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യട്ടെ മാഷ് തെറ്റു ചെയ്തു എനിക്കൊരു ചീത്ത സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ജീവനോട് ഉണ്ടാവില്ല അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് എന്താ നീ വിചാരിച്ചേ കൊന്നുകളെ ഞാൻ മാതാപിതാ ഗുരുദൈവം ഗുരുനാഥന് ഈശ്വരന് തുല്യ ഈശ്വരനെ രക്ഷിക്കാനും അറിയാം 
ശിക്ഷിക്കാനും അറിയാം എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ സെൻട്രൽ വരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ സെൻട്രൽ ഒരു സാർ കമ്മിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് എന്താ മോള് പറ കെയിം ഗുഡ് ഈസിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് വാസ് ഗുഡ് ഓഹോ താങ്ക് യു സുധി സാർ എന്താ സാർ ഇവരിവിടെ പ്രീമിയം സെക്ഷനിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇവർക്ക് നിങ്ങളോടെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയൂ മാഡം മടിക്കാതെ പറഞ്ഞോളൂ ശരി നാളെ നോക്കാം കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ കൂടെ അവരെ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് അയക്കുന്നത് നിന്റെ പേക്കൂത്ത് വീട്ടുകാരോട് പറയാനാവാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാനാവാതെ മാനസിക നില തകർന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള മൃഗമേ ഡോ താൻ എന്താ പറഞ്ഞേ പോലീസ് ഈ കോമ്പൌണ്ടിൽ കയറിയ സ്കൂളിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാപാലികമാരുള്ളതുകൊണ്ടാ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെയല്ല അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നവനെ ചെരിപ്പൂരി അടിക്കേണ്ടത് പേര് ചീത്തയാ തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ കെട്ട് കെട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡൊണേഷൻ കുറയോ അല്ലേ പല്ല് ഞാൻ അടിച്ചു വയ്ക്കും റാസ്കൾ ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് വാർണിംഗാ ഇനി സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തെങ്ങാനും നിന്നെ കണ്ടുപോയാ നിന്റെ കൈയും കാലും തനിച്ചു വെട്ടിയെടുക്കും ഞാൻ പോയി മാപ്പ് പറയും പോന്നോട് ക്ഷമിക്കണമ്മോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലമ്മേ ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായില്ലേ നീ ആ മാഷ നാളെ സ്കൂളിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് നിന്നെ തന്നെ പുറത്താക്കിയില്ലേ പുറത്താക്കി എന്താ കുഴപ്പം ഈ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആയിരുണ്ട് അതെ ആയിരം സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യും നിനക്ക് സഹിക്കില്ല നീ അവരെ ഇട്ടിയിടിക്കും അമ്മ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയൂ എന്റെ അമ്മ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നെ കിട്ടില്ല അവനെ ഞാൻ കൊന്നില്ലെന്ന് ഓർത്ത അമ്മ സന്തോഷിക്കും എന്റെ അതും ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ പോയിക്കൂടാ സ്വന്തം മകൻ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തതിൽ അഭിമാനിക്കാതെ ദേഷ്യപ്പെടുക നോക്ക് മോനെ ഞാനൊരു ശരാശരി അമ്മയാണ് എന്റെ മകൻ ഒരു നല്ല മാഷായ മാത്രം മതിയാവും അങ്ങനെ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ചോറ്റു പാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്ക് പോയി മാസം അവസാനം ശമ്പളം എണ്ണി വാങ്ങിട്ട് എവിടെ എന്ത് നടന്നാലും കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയിട്ട് എന്ന് കരുതി ജീവിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ആരക്രമം കാണിച്ചാലും ഞാൻ അടിക്കും അത് തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല നിനക്ക് ഈ അമ്മ വേണമെങ്കിൽ അടിയും പിടിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്ക് അല്ല അടിയും പിടിയാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക് മോളിംഗ് ഒന്നേ അമ്മ നോക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ട് നാളെ ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ ആരാ ഇവിടെ സുധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാ നിങ്ങള് എന്റെ പേര് മഹാദേവ് ജയ്മാത ബാലമന്ദർ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാ നിങ്ങളോട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ സാർ 
ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എല്ലാം ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് സാർ ഒരിക്കലും സ്കൂൾ നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമല്ല സാർ അത് ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ല സാർ അവിടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല ഞാൻ മാനേജ്മെന്റിനോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ അവരത് ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം ശരി ഇതാ സാർ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചില്ലേ പോയിക്കോ ശരി സാർ വേറെ ജോലിയില്ല ജോലി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കും ഓരോരുത്തര് സാർ എന്റെ ഫയൽ ഞാൻ സാർ എന്താ നോക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് തന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്തത് ഇനി തന്നാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാ സാർ ആരോടാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോയി ചെയ്യേ കുട്ടികളെക്കാളും വലുത് അവർക്ക് പണമാണ് സാർ ഇതൊക്കെ ആരോട് പോയി പറയുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സാർ സാറ് മനസ്സ് വെച്ച ആ ഡി യു എ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും സാർ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കേട്ട് പ്രതികരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ അധ്യാപകനാ ഇതെന്റെ ജോലിയല്ല ദൈവം ഇതെന്നെ വിട്ടേക്ക് സാർ മനസ്സ് വെച്ച വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്റേതായ ചില പരിമിതികളുണ്ട് അത് മറികടന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ദൈവിച്ചതിനെ നിർബന്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ എന്ന് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ വന്നത് സാറില്ല സാർ ഞാൻ പോവാ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ജയമാതാ ബാലമന്ദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം പത്ത് മണിക്ക് ഒരു വൻ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി ഇതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിലും അധികം കുട്ടികൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ദേഹം മുഴുവൻ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറിലധികം കുട്ടികളെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആപത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയ്യോ പാവെന്ന് പറഞ്ഞ് നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മെഴുകി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്ന സാർ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഒരു വൃത്തികേട്ട സ്ഥലത്ത് സ്കൂൾ നടത്താൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തില്ലേ ആ പണം ഭ്രാന്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സാർ ഒരു വ്യത്യാസം ഇയാൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് ആ കുട്ടികൾ മരിച്ചതിൽ കാരണക്കാരൻ ഇയാൾ മാത്രമല്ല നീയും കൂടിയാ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല നിന്നെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കെ കിട്ടൂ പക്ഷെ അധികാരം ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിക്കില്ല സാർ ആ ഡി ഒ ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൈക്കൂലി മേടിച്ച് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായി കത്തിയരിയും കാപ്പിയും കുടിച്ച് ടി വിയും കണ്ടിട്ടിരുന്നോ ഞാൻ പോവാ ഒന്നെന്നെ ആ ഡി ഇയോടെ പേരെന്താ മാർത്താണ് ജയമാതാ ബാലമന്ദിരത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഡി ഒ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം ഞാൻ നേരിൽ പോയി കണ്ടു ആ കാഴ്ച ദയനീയമായിരുന്നു ഇനി വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷേ അതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആരായിരുന്നാലും നിയമം വെറുതെ വിടില്ല ആരാ തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയണോ റെക്കോർഡ് ഓണാണല്ലോ ഒന്ന് പോലും വിടാതെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ഡി ഒയെ അടിച്ചതെന്ന് അറിയൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഈ ഇടിയറ്റാണ് നീ എ സി റൂമിൽ കൈക്കൂലിയും വാങ്ങിച്ച് കുത്തിയിരുന്ന് പായലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ഒപ്പുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കുഞ്ഞു കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ പോയത് പറയണം നീ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച് സ്കൂളിന് വേണ്ടി റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ലെറ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ പറ പറയണം പറയാൻ ഞാൻ പറയാം അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ആ സ്കൂളിന് വേണ്ടി റെക്കഗ്നേഷൻ ഓർഡർ കൊടുത്തത് ഞാനാണ് കേട്ടില്ലേ ഇവൻ മാത്രല്ല
നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടിടം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ സ്കൂളിനും ആർ സി സി റൂഫ് അതായത് അഗ്നിബാധ ഏൽക്കാത്ത മേൽക്കൂര കുറഞ്ഞ പക്ഷം രണ്ട് വാതിലുകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉറപ്പുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കളക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു എഞ്ചിനീയർ വരണം അയാളുടെ ഇൻസ്പെക്ഷന് ശേഷം എല്ലാം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഇ ടി എറ്റ് പക്ഷെ ഇവൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതല്ല ശരി അത് സർ അത് സർ അടുത്തവൻ ദിയാണോടാ റവന്യൂ ഓഫീസ് അതെ എന്ത് വേണം എഞ്ചിനീയർ കൊടുക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അനുസരിച്ച ബിൽഡിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് തഹസിൽദാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു റവന്യൂ ഓഫീസർ ബിൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി ആ റിപ്പോർട്ട് തഹസിൽദാർക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഈ റവന്യൂ ഓഫീസർ തീ പിടിച്ച സ്കൂൾ കെട്ടിടം പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം കൈക്കൂലി എന്താടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലോ പറയണം അതെ സാർ ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് സത്യം തന്നെയാ സാർ നിന്റെ തന്ത തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ഈ റവന്യൂ ഓഫീസർക്കെതിരെ തഹസിൽദാരായ താൻ നടപടി എടുത്തിരിക്കണം പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിട്ടാ ഞാൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തത് അടുത്തവൻ ഇവൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഇത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ബാത്റൂം സൗകര്യം ശുചിത്വം കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം സാനിറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ തീ പിടിച്ച ആ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് ടേപ്പ് മാറ്റ് ഫയർ സർവീസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്കൂളിന് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിന് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സ്കൂളിൽ തീ പിടിച്ചാൽ അണയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കോരി വയ്ക്കാനുള്ള ജലസംഭരണം മണൽ തൊട്ടികൾ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് തീ പിടിച്ച സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് നീ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നീ കണ്ടത് മുഴുവൻ കൈക്കൂലിയാ ഇവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ഞാൻ ഡി ആണ് ഒരു സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസറാ എന്റെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ശരിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ പട്ടിക ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയുണ്ട് ഇത്രയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തത് മാത്രല്ല ഇരുപത്തഞ്ചു കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡൊണേഷന് വേണ്ടി ആർത്തി പിടിച്ച് അറുപത് കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത ആ സ്കൂളിന്റെ ഭരണാധികാരി അയാളെ കൂടാതെ ആ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ആ സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മരിച്ചു പോയ നാൽപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ ഇവര് വാങ്ങിച്ച കൈക്കൂലി കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ഈ അന്യായി ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്കൂളിന് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തതിലും റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിനെ അല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ജില്ലയുടെ കളക്ടറെയും ചേർത്ത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വെന്ത് വെണ്ണീറായത് ഈ ജില്ലയുടെ കളക്ടറാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കാഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിലാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ ആ സർക്കാർ നിങ്ങളെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരെയും വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ അത് കളക്ടറാണെങ്കിലും ശരി ദൈവമാണെങ്കിലും ശരി വീടില്ല ഞാൻ യു വിൽ ഫേസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് മിസ്റ്റർ സുധി നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ തെറ്റിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചോദ്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ അറസ്റ്റ് അതിനല്ല സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ സുധി ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസറെ കൊല ചെയ്ത കാരണത്താൽ ഇന്ന്
ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം തെറ്റ് കണ്ടാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ദൈവം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ടും നീ കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ നിന്റെ ജന്മത്തിന് അർത്ഥമില്ലാതാകും ഇപ്പൊ നിന്റെ ജന്മത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് നീ നല്ല കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പേരിൽ നടപടിയെടുത്ത് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ഈ നാട് മുഴുവൻ നിന്നെ പ്രശംസിച്ചാലും അമ്മയ്ക്ക് നീ ഇപ്പോഴും കൊലയാളിയാ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് ആ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അമ്മ എങ്ങോട്ടോ പോയി സ്വതി ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അവരോട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയതെല്ലാം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു നാട് വിട്ടുപോയ അമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ അമ്മ സ്വീകരിച്ചില്ല ഇവിടെ ഈ അനാഥാശ്രമം തുടങ്ങി ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് മകനായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ലേ അഞ്ജലി അവൾ അനാഥയല്ല എന്റെ മോള എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നിന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം പാവ ഇവൾ എന്താ ചെയ്തത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കള്ളം പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലോ ഇവളെ പോലെ നല്ലൊരു പെണ്ണിന് നിനക്ക് കിട്ടില്ല മോനി അങ്ക് അഞ്ചിലാന്റെ പുറത്താക്കിയ നാലുപുരം ഞങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഇവളെ നീ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പുറത്തു പോകും സ്വന്തം അച്ഛൻ ഉണ്ടായിട്ടും അനാഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലേ അത്രയ്ക്ക് അവൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ മോനെ ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അഞ്ജലി ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ൊടുത്ത് മാറിനുള്ള 
ഉണ്ടാവാൻ കിടാവ് കൊടുത്ത് നിന്റെ മച്ചാനോ മലയുടെ കരുത്ത് ാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ആ നീ എന്നെ അറക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആടിനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആട്ടി കളിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ ആരാത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊഴപ്പോട്ടോ എന്നെ എടുക്കണോ എന്തിനാ മോളെ മാമനെ ആ ആന്റി കൊരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചു പെങ്ങളെ അയ്യോ എന്താ ഇത് നമസ്കാരം എനിക്ക് ഒറ്റ മകള അവൾ ഒരു പണക്കാരൻ പയ്യൻ നശിപ്പിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം എനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന നീതിയെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ നേടി നീതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ അടുത്ത ഇങ്ങനെയൊരു മകന് പ്രസവിച്ച നിങ്ങളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയും ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പുകൾ ദൂരെ നിന്നും കൊത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് പ്രേമത്തിന്റെ കൂടെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ കുയില് കയറുന്ന പോലെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരുത്തൻ കയറിയല്ലോ ഇത് ന്യായമാണോ ദൈവമേ ഈ സുശീല ലതാ മങ്കേഷ്കർ ആശാ ബോസ്ലേ അവര് വാടുന്ന പോലല്ലേ എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഹരിദാസ് ഒന്നുമില്ല എവിടെ പോവാ പോവാന്ന് ചോദിച്ചാലും വിടില്ലല്ലേ എന്താ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പരിപാടി സമാധാനമായിട്ട് എവിടെ ഇരുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ആളും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എന്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് മുഴുവൻ തീയ എന്നിട്ട് സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം നീ തന്നെ ആണടോ ഹരിദാസേ ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാ എന്താണ് നീ എന്നോട് പറ കൂട്ടുകാരൻ നീ കൂട്ടുകാരൻ ചുണ്ടുവരെത്തിയത് വായിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കാതെ തട്ടിപ്പറിച്ച ദ്രോഹി 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 എന്താണ് ഒരുമാതിരി കുളക്കോഴി പോലെ കഴുത്താട്ടുന്നത് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയോ വായിക്കാത്ത വെച്ചിട്ട് അത് അണ്ണാക്കിലേക്ക് വിഴുങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ അങ്ങനെ വിഴുങ്ങാതെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് ഛർദ്ദിച്ചോ വേഗം ഛർദ്ദിക്കണോ ആ ശരി പറ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സ് തുറന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ അവന്റെ അസൂയ കണ്ടില്ലേ എന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടൈം പാസിന് വെച്ചേക്കുവാണല്ലേ ഹായ് പ്രകാശ് എന്താ മോളെ വിശേഷ ഏട്ടാ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരെ അനുഗ്രഹിക്കണം ആരൊക്കെ ഈ മൂന്ന് പേര് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി അമ്മയാവാൻ പോന്നു മൈ ഗോഡ് അപ്പൊ ഞാനൊരു അമ്മാനാ പോ സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും 
എത്ര പേരെയാ നീ ഒരു അമ്മയെ പോലെ നോക്കുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോ ആദ്യം അഞ്ജലി പുറകെ അച്ഛൻ പിന്നെ പെങ്ങള് പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അതിന്റെ പുറകെ അമ്മ എന്താ കഥ ഇനി ഈ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന എനിക്ക് പണി കൂടും നാട്ടിലേക്കൊന്ന് പോവാ ദേവരാജൻ പറയൂ സാർ പറയ് സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുവാനായി ഒരുത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോർത്ത് മലബാറിലെ നമ്പർ വൺ ദാദ കമ്മിറ്റ് ആവില്ല അവൻ കമ്മിറ്റ് ആയാൽ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ ആള് വിശ്വസ്തനാ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കും പക്ഷെ തെളിവുണ്ടാവില്ല ഇക്കാര്യം അവൻ ഏറ്റെടുത്താൽ ഈശ്വരന് പോലും അങ്ങേ സംശയിക്കാൻ കഴിയില്ല പേര് സുധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പപ്പോ സുധയെ എന്തിനെ ഇതിൽ കോർത്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ആ മനസ്സിലായില്ല സുധയെ ഇതിനെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ രഹസ്യം ചോർന്നതിന് അവർ തന്നെ അവനെ ഇല്ലാതാക്കും അതോടെ സുധയുടെ കേസും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇനി അവൻ സമ്മതിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം സാക്ഷിയാക്കി അവനെ നടുറോട്ടിലൂടെ പട്ടയെ പോലെ എല്ലാവരുടെയും മുൻപിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിത്തുക്കും ഞാൻ കല്ലൊന്നേ ഉള്ളൂ കൊണ്ടാലും കൊണ്ടില്ലെങ്കിലും മാങ്ങ താഴെ വീഴും എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അക്മാർ ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി എ സി എന്നതിന് ഓൾവേസ് ക്ലവർ എന്ന് മാർത്തോണ്ട് ഇത് തന്നെ പക്ഷെ ഇത്തവണ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാനും നിന്നെ പോലെ വിരല് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് അവനുമായിരിക്കും ഇതുവരെ നിന്നെ തേടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു കൊടുത്തു നമ്മളായിട്ടൊന്നും തേടി പോയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോണോ അല്ലേട്ടാ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വാസുദി ഇരിക്കി ായ് നോർത്ത് മലബാറിലെ സിംഹം സുധി ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിറ്റിയിലെ അമ്പലം പള്ളി മോസ്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്കൂൾസ് ഇവിടെ എല്ലാം ബോംബ് വയ്ക്കണം എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് പൊട്ടണം അത് വെക്കേണ്ടത് നീയാ പണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ചോദിക്കുന്നത് തരാം എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് അമ്പലത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ബോംബ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ വെക്കണം മോസ്കിൽ വെക്കണം അവർ വെച്ചെന്ന് ഇവര് കരുതണം ഇവർ വെച്ചെന്ന് അവര് കരുതണം ആകെ മൊത്തം ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഭരണം മാറും നീ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യും പക്ഷെ നീ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഭായി പറയുന്നു നീ എന്ത് പറയുന്നു എടാ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരടാ നീ ഒരുത്തിനൊഴികെ പല വർഷങ്ങളായി സി ബി സി ഐ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന മുംബൈ സ്വദേശികളായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കുറ്റവാളികൾ ഇന്ന് രാവിലെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മുംബൈ സ്ഫോടന കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങൊന്നുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സാർ ഞാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ സുധി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കരുതിയില്ല മുംബൈയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആളുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് സാർ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാതിരിക്കെ ഗവർണർ കൂടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുക അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമസ്കാരം സുധി ബോംബെയിൽ നിന്ന് രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ തട്ടിപ്പോയത് അറിഞ്ഞോതാൻ ഇതെന്തിനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് നിന്റെ ആൾക്കാർ തട്ടിപ്പോയത് നിന്നോട് പറയാതെ നിന്റെ അപ്പനോടാണ് പറയേണ്ടത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഞാൻ കാലിയാക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ എടാ ദേവരാജ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം 
ഈ കാര്യത്തിനായി ഇനി എത്ര അവമാര് വന്നാലും അവമാരെയൊക്കെ ഞാൻ രാജ്യത്തിനായി ബലി കൊടുക്കും നിന്നെയും ചേർത്തടാ ഞാൻ പറയുന്നത് മീശക്കാര എവിടെ കിടക്കുന്നു ഐ സിയിലുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഛർദ്ദിക്കാൻ മരിച്ചു ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം എന്താ പറയൂ ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി ഓ അതെയോ എപ്പോഴാ മരിച്ച ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ആ ശരി ഞാൻ വരാൻ ശ്രമിക്കാം ഓ അയ്യോ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോ പണം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അയച്ചു തരാം ഒരമ്മക്ക് ഒരു മകൻ ചെയ്യേണ്ട അവസാന കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ നീ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് പെറ്റമ്മയടാ എടാ നിനക്ക് ഒരു നാള് വയസ്സാവും നിന്നെ മരണം കീഴടക്കും ബന്ധുക്കൾ വീട്ടുവാതിൽ വരെ വീതി വരെ ഭാര്യ ചുടുകാട് വരെ മക്കൾ അവസാനം വരെ ആരുണ്ടെന്ന് പഴയ കാലത്തൊരു ചൊല്ലുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാട് വരെ പോലും മക്കൾ വരില്ല ഞങ്ങൾ അനാഥരായിട്ടാ വന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അനാഥരായി ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കരുത് സുധി ഹലോ നിന്റെ മുന്നിൽ കത്തുന്നില്ല ഒരു ശവം അത് ഫുഡ് പോയ്സൺ കൊണ്ട് ചത്തതല്ല എന്റെ ആൾക്കാർ ആശ്രമത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ കീടനാശിനികൾ ഇറത്തിയതാ ദേവരാജൻ ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതാ ആശ്രമം നടത്തുന്ന നിനക്ക് ഇത്ര വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാടിനെ തന്നെ ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് എത്രമാത്രം വാശിയുണ്ടായിരിക്കിട്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഓ 
Lunya. Dasudi, ni mana pati orang bodoh kita dikit nunggu, tak ada kerja la. Ni vali ya ala. Enne kurang ni cheap pay kerja di. Ada ni nak buat ni E two malah dite. Hey. Hmm. Sudi, ni um ni anu tak mula bandar itu orang tidak. Ada guna ane yang dah tautan ni ni yang kuri turun nanti. Yang lain orang kos masanya tidak kalah. Pasal ni nak. Yang dah tua tak tulak kelara, kerja. Hey, ini orang tuan dengan kehidupan bohong dengan kanan batil lelawa le. Aduh, orang itu macam san dosa tua tak boleh. Kau kai kopi, warna kau warna kau. Ravin na puni lavin deh, ina kau ina kau. Jeli kete kala ya merukku, iya lipen nin kanil ti lakku. Oru baato nu baadi, payar amadi varva. Pen pida pu. Suriyanik 
ആയതെങ്ങനെയാവരാജൻ നിന്നെ കമ്മീഷണറാക്കിയത് നീ എനിക്ക് വിശ്വസ്തനായിരിക്കാന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവനെ പിടിച്ചുടെ അവനൊരു അഗ്നിപർവ്വതമാ നേർക്കുനേർ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ സുധി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തേക്കും എന്ത് ബേസിലാണ് സാർ സുധി എൻകൗണ്ടറിൽ കൊല്ലാൻ പറയുന്നത് അവനൊരു ബുദ്ധിശാലിയാ അവൻ ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തെളിവും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാ നമ്മൾ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും അവനെ കുറിച്ച് എഫ് ഐ ആർ ഇല്ല എടോ ഈശ്വര പാണ്ഡ്യ എഫ് ഐ ആർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ പേപ്പർ ഇല്ല ഇവിടെ എഴുത് എഫ് ഐ ആർ എഴുത് അവൻ ചെയ്ത കൊലകൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യാത്തത് അവന്റെ മേൽ കെട്ടി വെക്കണം സാർ അങ്ങ് പറഞ്ഞതല്ലേ സുധീൻ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം പറഞ്ഞത് ചെയ്തു തീർക്ക് സുധീൻ കൗണ്ടറിൽ കൊല്ലപ്പെടണം എന്തത് എസ് സാർ സാർ ഹ്യൂമൻ റൈസ് കമ്മീഷനിലെ അഞ്ചു പേരെ ആരോ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഐ മേശ്വർ പാണ്ഡ്യൻ ഐ പി എസ് എട്ടു വർഷം മുമ്പ് ഓൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഐ പി എസ് പാസ് ആയതാ ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവേശവും വശയും മെന്നിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആവേശത്തിലാണ് ട്രിച്ചിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറായി ജോയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആദ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഏജന്റിന്റെ കൈസാ ഒരുപാട് പേർക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വഞ്ചിച്ച് അവരുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ പല തീവ്രവാദികളെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചു അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ എൻക്വറി ചെയ്തപ്പോൾ പറയാം ആദ്യം നീ എന്നെ കോർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേ ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ വന്ന ഈ തെണ്ടിക്ക് ഒക്കാലത്ത് പറയാൻ മറ്റൊരു തെണ്ടി ഫോൺ ചെയ്യാണെന്ന അർത്ഥം ഞാൻ എത്ര തള്ളിയിട്ടും അവൻ സത്യം പറഞ്ഞില്ല അവനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട നിയമം ഒരു ക്രിമിനലിനെ തല്ലി എന്നെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് അന്ന് നടന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി മിസ്റ്റർ ഈശ്വര പാണ്ഡ്യൻ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ ദാസ് എന്ന കുറ്റവാളിയെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്ത് മർദ്ദിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാണ് ആ ക്രിമിനലിനെ അടിച്ചതെന്ന് വിചാരണ ചെയ്ത് സാക്ഷികൾ മുഖേന തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയെ മർദ്ദിക്കേണ്ട വിധം എ
മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തെ നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറ്റ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് അത് കാരണം എന്നെ ആറുമാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എന്നാൽ നിരപരാധികളായ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിമിനൽ സെല്ല രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവരെ ഒരിക്കലും ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വെറി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇതെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഈ ജോലി വലിച്ചെറിഞ്ഞ പോലെ പശുക്കളെ വയ്ക്കാൻ പോയോ എന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടത് അവന്റെ കണ്ണിൽ അഗ്നി ഉണ്ടായിരുന്നു വിവേകവും വേഗതയും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ സഹപ്രവർത്തകന് ന്യായം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അവൻ ആഞ്ഞടിച്ചു നിയമപ്രകാരം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അവൻ ആയുധം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ ഒരു അധ്യാപകൻ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കരഞ്ഞു വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ലോക്കപ്പിലിട്ട് കൈയും കാലും തള്ളിയൊടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ ജിയുടെ അലിയനായിപ്പോയി അവനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയെ സുധിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് ന്യായമായി കിട്ടേണ്ട വിധി അങ്ങനെ നടപ്പിലായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂളിലുണ്ടായ അഗ്നിമാർക്ക് ആരാണ് കാരണം എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമം അധികാരം എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ മൂലം സുധിയോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികളെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ച സുധി തന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് പോകുന്നവനാണ് സുധി ഞാൻ അവന്റെ വഴിയിൽ ഓരോ തടസ്സങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ക്രിമിനൽസിനെ അവൻ ഇല്ലാതാക്കി ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് റാവുഡി സേതു ഒരു വൃദ്ധന്റെ മകളെ നശിപ്പിച്ച ക്രിമിനൽ റേഷൻ കടയിലെ അഴിമതി വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച തീവ്രവാദി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയോഗ്യനായ ദേവരാജൻ അവനെയും ഞാൻ സുധിയുടെ വഴിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു പേര് സുധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ പക്ഷേ ആ ദേവരാജൻ സുധിയെ എൻകൗണ്ടറിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു സുധി ഒരു സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനാണ് അനാഥാശ്രമം നടത്തി ഒരുപാട് പേരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കന്നുകാലികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന അധികാരികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഒരു നിരപരാധിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പ്ലീസ് ഞാൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനാണ് പറയുന്നത് സാർ നിങ്ങളാരോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ഞങ്ങളെ ആരും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു രഹസ്യ മീറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ അങ്ങനെയാണ് സാർ സോദി എന്ന ആളുടെ പേരിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ അത് ഉടനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും താങ്ക് യു സാർ ഹലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സുധി എൻകൗണ്ടറിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല സാർ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് സംഗതി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വരെ പോയിരിക്കുക ഇപ്പോഴാ ജഡ്ജ് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് വാൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ മാത്രം സംസാരിച്ച വിഷയം അയാളുടെ കാതിൽ എങ്ങനെ എത്തി പ്ലേൻ ചെയ്ത് അന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ എ സി ഈശ്വര പാണ്ഡ്യൻ മുരളി നമ്മൾ ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു എങ്ങനെ ലീക്കായി ഹലോ മണിയേട്ട ഞാൻ സുധിയെ സംസാരിക്കുന്നത് സുധി നീ എന്താ രണ്ടു മൂന്ന് സൈഡ് കൂടെ വരാത്തേ ഇന്ന് വിനായക ചതുർത്ഥിയാ ഇവിടെ എല്ലാവരും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുക നീ എവിടെയാ അതെല്ലാം പിന്നെ പറയാം അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കേ ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് എത്താം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ എടുത്തിരിക്കുന്ന അവതാരമാണിത് ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുഷ്പേരെ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല ഡോൺ സ്റ്റോപ്
മനക്ക് ശരിയെന്നും തോന്നുന്നു എല്ലാം ചെയ്യ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നിന് വേണ്ടിയും നിർത്തരുത് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആ ദേവരാജന് എവിടാ ദേവരാജൻ ഏയ് നിന്റെ അമ്മയെ നിനക്ക് ജീവനോടെ കാണണോ വേണ്ടയോ പൊട്ടിച്ചിതരാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ കടലിൽ ഒഴുക്കാൻ പോകുന്ന ഗണപതി ഘോഷയാത്രയിൽ പോമ്പ് പൊട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ നിന്റെ അമ്മയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആശ്രമത്തിലെ കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗണപതിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ബോംബിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്റെ അമ്മ മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ചിതറിച്ചാവാൻ പോകുന്നത് ഭരണകക്ഷി ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭരണത്തെ തകിടം മറിച്ച് ഞാൻ സി എം ആകാൻ പോവുകയാണ് നീ ഒരാളാണെങ്കിൽ ചെല്ല് അവരെ രക്ഷിക്ക് കഥകല്ലാം അടക്കി
സുധി മണിയട്ട സുധി കയ്യിൽ ചോര വരുന്നല്ലോ എന്താ എന്തു പറ്റി പറയേ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലെ ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന് ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണെന്ന് പറ അതെയോ എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ മൈക്കിൾ അണ്ണസ് ചെയ്യാം ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടി രക്ഷപ്പെടാം അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തിയിൽ തെക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിക്കാനിടയുണ്ട് വിഗ്രഹം എവിടെയാണെന്ന് പറ ശരി തന്നെ ആയിരിക്കൂടാ